mächtige Wasserfälle, kleine Bergbauernhöfe und tiefe Schluchten. Das zeichnet den wohl bekanntesten Fjord der Welt aus. Den Geiranger Fjord. Auf Norwegisch Geiranger Fjord. Mitten hindurch führt eine Fährroute. Doch wie beeindruckend ist eine Fahrt durch den Fjord? Was kann man entdecken und welche Schiffe verkehren hier? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fernio Spotlight. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alles Wichtige zu der vermutlich beeindruckendsten Fährroute der Welt zu erfahren. Der Geiranger Fjord zählt zu den bekanntesten Fjorden Norwegens und gehört seit dem 14. Juli 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er liegt etwa 200 km Luftlinie nordöstlich von Bergen und ungefähr 280 km Luftlinie nordwestlich von Oslo in der Provinz möhre Oromsdal. Der Fjord ist etwa 15 km lang und zwischen 0,6 und 1,3 km breit. Der Geiranger Fjord stellt eine Fortsetzung des Synnefsfjords dar, der wiederum ein Seitenarm des Durfjords ist. Am Ende des Geiranger Fjords, rund 100 km von der Küste entfernt, liegt der Ort Geiranger. Von hier aus startet mehrmals täglich eine Fähre nach Hellesylt. Hellesylt liegt am Anfang des Synnefsfjords, von dem der Geiranger Fjord abzweigt. Die Fährüberfahrt dauert eine Stunde und fünf Minuten. Bei der Route handelt es sich um eine saisonale Route, die nur zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember betrieben wird. Im Winter ist eine Durchfahrt durch den Geiranger Fjord aufgrund der Gefahr von Lawinen, die hohe Wellen verursachen können, nicht möglich. Ab dem 1. März bis zum 15. Mai werden zunächst täglich drei Abfahrten pro Richtung angeboten. In der Hauptsaison zwischen dem 16. Mai und dem 15. September erhöht sich die Anzahl auf sieben Abfahrten pro Tag und Richtung, bevor die Anzahl Abfahrten ab dem 16. September bis zum 31. Dezember wieder auf drei Abfahrten pro Tag und Richtung reduziert werden. Die genauen Abfahrtzeiten könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung einsehen. Der Preis für eine einfache Fahrt liegt in der Saison 2024 für einen Erwachsenen bei 365 norwegischen Kronen, was ungefähr 32 Euro entspricht. Retour geht es für einen Aufpreis von 185 norwegischen Kronen, ungefähr 16 Euro. Die Mitnahme eines PKWs mit bis zu 6 Metern Länge kostet 730 norwegische Kronen bzw. 65 Euro. Ein Fahrrad kann für 100 norwegische Kronen bzw. 9 Euro mitgenommen werden. Für diesen Preis kann man eine der landschaftlich schönsten und beeindruckendsten Strecken Norwegens erleben. Sehenswert sind insbesondere die zahlreichen Wasserfälle. Ganz besonders hervorzuheben ist der weltberühmte Wasserfall Die Sieben Schwestern. Hierbei handelt es sich um sieben direkt nebeneinander in den Fjord stürzende Wasserfälle. Die größte Fallhöhe des Wassers beträgt 300 Meter. Der Wasserfall hat seinen Namen von den sieben Wasserströmen, die wie Haare von sieben Frauen aussehen. Gegenüber den sieben Schwestern liegt ein weiterer imposanter Wasserfall. Der Freier. Einer Sage nach wollte der Freier jede der sieben Schwestern nacheinander heiraten. Alle lehnten jedoch ab und wiesen sein Werben zurück. Daraufhin griff der Freier zur Flasche und wurde zum Alkoholiker. Daher wird dem Wasserfall die Form einer Flasche zugesagt. An den steilen Abhängen des Fjords sind außerdem noch einige, heute verlassene Bauernhöfe, teils in schwindelerregender Höhe zu sehen, welche meist an vor Schnee und Steinlawinen sicheren Orten erbaut wurden. Manche der heute teilweise restaurierten Gehöfte und Almhütten waren früher nur über Leitern zugänglich. Dennoch lohnte sich die Landwirtschaft damals in dieser Gegend, da durch das milde Klima mit bis zu 20 Stunden Sonneneinstrahlung im Sommer am Fjord sogar südländische Früchte wie Aprikosen geerntet werden konnten. Heute zählen die Höfe zu den wichtigsten kulturhistorischen Städten der Region. Doch zurück zur Fährroute. In der Nebensaison wird die Strecke von einer Fähre bedient, im Sommer verkehren zwei Schiffe auf der Route. Einerseits handelt es sich hierbei um 1971 auf der Hadle Werkstatt AS gebauten Bolzoi, andererseits um die 1978 auf der Ökra Brück AS gebaute Ökra. Die Bolzoi ist 68,01 Meter lang und 11,52 Meter breit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 13 Knoten. Insgesamt können bis zu 32 Pkw und 393 Passagiere befördert werden, wobei die Zahl der Passagiere von Seiten der Reederei auf 345 begrenzt wird. Die Ökra ist 65 Meter lang und 12 Meter breit. Auch diese Fähre kann maximal 13 Knoten fahren. Sie bietet Platz für 36 Pkw und bis zu 245 Passagiere. Doch nun die Frage an euch. Was denkst du von dieser Fährroute? Bist du vielleicht schon einmal auf dieser besonderen Route unterwegs gewesen? Oder hast du schon andere Relationen erlebt, die dich mehr begeistert haben? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Wenn du noch mehr über Fähren in Norwegen erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fernio Spotlight empfehlen. Darin ging es um die beiden Fjordline-Schwestern Stavangerfjord und Bergensjord. Wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald. Musik